Ephesians 6, 12. We are fighting against forces and authorities and against rulers of darkness and powers in the spiritual world. Saan nga ba ang spiritual world? Ano yun? Storm in the mind. Father, we thank you for life and we thank you for the light of life that comes from you. Salamat Panginoon dahil kayo po ang tunay na kumikilo sa aming buhay at sa inyo pong kabutihan, kami ay patuloy na nakagagawa ng mga dapat gawin sa buhay. Lead us now, Father. Teach us, enlighten us about storms in the mind and about the realm of the Spirit. Father, we seek you. Be our speaker, be our teacher and healer. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. Maraming layers ang mga katuroan sa Bible. Ang mga kwento kung minsan ay kwento talaga. Pagkatapos may dagdag pang kahulugan kung ating lilimiin yung layers of significance and meaning. Parang sa pinsapin na kakanin, maraming layers. At ganoon ang isang kwentong napakadalas na natin pag-aralan at ngayon muli nating babalikan. Mark 4, 35 to 41. Kinang gabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, Tumawid tayo sa ibayo, kaya sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapupuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan, Ginisig siya ng mga alagad at sinabi, Guru, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil. At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klasing tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Takot. Tema ng kwentong ito ay takot at saan ito nagmumula at paano ito napapawi. Ano-ano ang mga takot natin sa buhay? Hanapan natin ng aral ang mensahe ng kwentong ito. Mark 4.35, that evening, Jesus said to his disciples, Let's cross to the east side. So the words and thought of Jesus was east side, not bottom of the lake. So malinaw, sa simula pa lang, na makakatawid sila. Wala naman silang dapat kinatakot. Dahil sa simula pa lang, sinabi na ni Jesus ang ending ng kanilang biyahe. Sa east side, not at the bottom. They were not listening or they did not believe in what he said. Or what happened in between the two points gave them fear that made them forget the assurance that they would reach their destination. The words of Jesus already gave them a clear answer where they were headed. Mark 4, 36 to 37. So his disciples started across the lake with him in the boat. Suddenly a windstorm struck the lake. Storm in the lake, of course, naturally. Lalo sa Sea of Galilee, yung mga bundok sa paligid nito na binubunggo ng mga hangin galing sa Mediterranean, tapos tumataas yung hangin pagkabunggo sa mga bundok, will meet with cold air, bagyo talaga. Agad, instantly, ang magiging resulta. And as fishermen, the disciples of Jesus knew that this could happen and this always happened. Waves started splashing into the boat and it was about to sink. It was about to sink, hindi started to sink. Marami tayong takot sa buhay as if we are already starting to sink, eh about lang naman. Dapat alam natin yung thin line between the two para hindi tayo nagpapanik. Mark 4.38 Jesus went in the back of the boat, Jesus was in the back of the boat with his head on a pillow and he was asleep. The back of the boat is the most stable. It is the least shaky part. Baligtad sa aeroplano na yung back ang pinakamatagtag at makalog sa bangka, yung likod ang mas hindi makalog. And his head 
containing his brain, his mind, the real spiritual realm in life is our mind. His head was on a pillow, on a cushion, a protector from bumps and noise. And because of that, he was asleep. He was at rest. Not storm, but rest in Jesus' mind. Ang laman ng isip ng kanyang mga disciples, yung hangin, yung alon, yung galaw ng sasakyang pang tubig. Sa loob ng isip ni Jesus, kapayapaan, siya tulog, protected by a pillow. So his disciples woke him and said, Teacher, don't you care that we're about to drown? The disciples tried to pull Jesus away from his peace into their fear. Ganda naman ang buhay eh, hilahan. Tahimik kami, kinakatakot ako. Sabihin ko sa inyo, kinakatakot ko, i-influensyahan kita para matakot ka rin. So takot na tayo pareho kung nadala mo ako. At yun ang ginagawa ng mga disciples at this point. Mula sa kapayapaan ng isip ni Jesus, dinadala nila yung isip sa kaguluhan ng isip nila. They wanted to colonize Jesus' mind with their fear. Will they succeed? Will they not? And we should be aware that others do that to you. Yung you are trying to have a quiet life, tapos dadali ka nila sa gulo. Tahimik na tahimik ang loob mo, dadala ka nila ng intriga, dadala ka nila ng bad news, dadala ka nila ng mga fears, magpapadala ka nga ba? Or you will be aware that this person is trying to transfer his or her feelings, emotions, and fears into my own brain. Will I allow it? In fact, not only others do that, you could do that to yourself. Nananahimik ka, ikaw din ang magbibigay ng mga suggestions sa isip mo ng mga bagay na nakakatakot, mga nakakaduda, nakakapagpagulo ng isip, nakakapagpaselos, nakakapagpainggit. So ikaw din kumisan ang nagtatanggal ng kapayapaan sa loob ng isip mo at lalagyan mo ng mga kaguluhan na nanggaling din sa'yo. This story is so beautiful because it could be appreciated from many layers. Mark 4.39 Jesus got up and ordered the wind and the waves to be quiet. The wind stopped and everything was calm. So as we see, Jesus did not let the thought or fear of the disciples dominate his mind. Hindi siya nagpadala. You can. And in fact, you should do the same most of the time. May mga cases naman na dapat talaga tayong maapektuhan, dapat din tayong mag-share nung iniisip nung nag-share sa atin, kasi valid. Pero maraming mga fears are born of being just contaminated by an, a fearful mind of another person. Dapat tayo merong paninindigan, buo ang ating loob na hindi tayo agad-agad na nadadala, nagagalit nila, natatakot, o kaya ay naloloko. Malinaw dapat sa atin, ano ang ginagawa ng isip niya sa isip ko? Ini-influensa ba niya? Negative ba? Positive ba? Dapat tayong aware. Mark 4.40, Jesus asked His disciples, Why were you afraid? Don't you have any faith? Faith is thought. So Jesus is saying, fear is luck or absence of faith. Or fear is is absence of faithful thought. Fear is really thought. At yung thought na itatanim, nabubunod sa ating isip, napapapasok, napapalabas, naiimbita, napapalayas, kung iisipin natin. You fear because you let fearful thought colonize your mind. Ang antidote ni Jesus, faith. Niya, you fear because you lack faith. So kung ano man ang ating mga kinakatakutan, isipin natin yun, dapat natin yun paalisin sa ating isip at palitan natin ang pananalig. Or palitan natin ang pananalig that leads to action. Natatakot ka magutom, edi palitan mo yung takot mo ng magtanim ka, magtrabaho ka, para hindi ka magutom. Still, battle of thoughts. Because our mind is the real battleground. Pag kung nag-iisip ka, nag-iisip ka, astalunan, matatalo na rin yung buong buhay mo. Susunod 
ang katawan mo sa iniisip mo. If you have the mentality of a winner, you will win. If you have the mentality of a loser, you will lose. Because the battle happens in the mind. It is the real spiritual realm. Where spiritual battle between good and bad, between all contrasting ideas, happen. Kaya pinakamahalaga binabantayan ng isip. Binabantayan ng iniisip, binabantayan natin yung nagbibigay ng mga bulong-bulong sa tenga natin, ang mga nakikita na ating mata, nararamdaman ng ating balat, ng ating katawan, kasi pwede niyang ma-influence ang ating isip. Nananahimik ka, biglang may isang dadaan na kaakit-akit, sumunod ka na, dahil sa isip mo, pumasok yung isang tukso, sumunod ang yung buong katawan, at mamaya ang yung buong buhay, at ang mga mahal mo sa buhay na sangkot sa iyo. It all begins with a thought. Mark 4.41 Now they were more afraid than ever and said to each other, Who is this? Even the wind and the waves obey Him. Dapat sana natahimik na sila nung napatahimik yung bagyo. Pero lalo pa rin silang natakot. These men choose to be always afraid. The same heat that melts the wax hardens the clay. So the same event that could have given them peace now gave them more worry and more fear. So it's really a choice. You can choose to be a warrior. You can choose to be always afraid. Or you can make the other choice, the other extreme. So the disciples left and made more fear, not peace, park in their minds. What do you allow to park in your mind? Peace or fear? Trust or distrust in God? Worry? Anxiety? Jealousy? Anger? Lahat yan ay thoughts. Pero yung thought na yun, pag nasa brain na natin, mapapakilos sa na ating kamay, ang ating paa, ang ating bibig, ang buong buhay natin, pwedeng paanda rin ang thought. In fact, lahat thought. Bakit ba yung aeroplano nakakalipad? Somebody thought of doing it. Nagkaroon ng mga unang experiment, in-improve ng in-improve, ngayon nakakalipad na. May nag-isip eh. Bakit ang isang karayo, may hulog mo sa tubig, lulubog, yung barko lumulutang, ay eh, mas mabigat. May nag-isip kung paano gagawin yon. Ang kahangahangan na naisip ng mga tao, eh, fax. Bakit nandito pa yung papel ko pero nakaratingan sa kanya? May nag-isip. Pag naiisip ng tao, pwede mangyari. At ang faith, ay isang uri ng pag-iisip. Kaya sabi ni Jesus, if you believe, nothing will be impossible for you. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkatao, yung ating isip. Pero itong madalas hindi natin talaga binabantayan. Binabantayan mo yung bag mo, binabantayan mo yung kwarto mo, binabantayan mo yung makuran, pero yung utak ko, ano-ano na lang. May advertisement na pumasok sa utak mo, eh, hindi mo alam, naghahanap ka na pala sa fridge nung sinabi ng advertisement na kainin mo ngayon. Yung may nadinig ka, may nabalitaan ka, nakakapagpatakbo ng buhay mo yun. Dapat aware ka kung alin ang tatanggapin, alin ang tatanggihan, at alin ang partly tatanggapin, partly tatanggihan. Itong mga disciples, buong-buo nilang niyakap yung idea of fear. Now, life, like the lake, will naturally have storms and troubles. Kayo po, ano storm nyo ngayon? Pag mayroon, hindi ako magtataka. Ang magtataka ko, wala. Kasi ang wala lang storm, ang wala lang problema, yung patay. Pag buhay ka, natural. Parang, uy, may storm sa lake, natural. Sa buhay ko may problema, natural. Pero, ikaw ba yung Jesus na natutulog through the storm o mga disciples na na mong problema, natatakot, nanginginig? Position yourself at the back of the boat where Jesus is, where there is least shake. Ano yung back ng boat? Pinag-usapan nga po natin mga kapatid. Yun yung pinaka-stable, pinaka-tahimik, pinaka-payapang bahagi ng bangka. Ganun din yung buhay natin. Merong stable, payapa, at tahimik na bahagi. Halimbawa, yung bahaging hindi ka nandanaka o hindi ka nandadaya, hindi ka nagsisilungaling, wala kang inaapi, tahimik na buhay yun. Tahimik na bahagi ng buhay. Kesa yung may dinaya ka, syempre bukas malalaman niya, may ninakawang ka, bukas gagantihan ka niya, 
may sinaktang ka, gaganti sa sa'yo, yun yung harap ng bangka, yun yung makalog, magulo. Alam mo, may magulong buhay at may tahimik na buhay. Ang itinitinda mo, mga bawal na produkto, mga fake, magulong buhay yan. Huwag mo expect na magiging fear-free ang buhay mo. Kasi magulo yun eh. Yung nakikipagrelasyon ka, yung pala may asawa na siya, alam mo, magulo ang susuotin mo. Yung nagnanakaw ka ng credit ng iba, nagnanakaw ka ng ideya. Sa buhay na ito, pwede nating piliin kung doon tayo sa tahimik na lugar o sa magulo. May mga tao, chismisan ng chismisan, doon ka pa makikiumpok. Alam mong gulo yung lugar na yun. Meron naman mga tao na nakikita mong napakahusay nila mamuhay, hindi sila nakikialam sa buhay ng iba, productive sila. Pag doon ka nakisalamuha, yun yung likod ng bangka. Mas tahimik yun. Hindi ka masyadong maliligalig doon. Yung buhay na sobra kong makapaglustay. Pagkatapos, pag may pangangailangan, walang pera. Pag may sakit, walang pera. Pag kami namatayan, walang pera. Yun yung part ng bangka na magulo. Pero yung nagsisikap, kumikita, nag-iipo ng konti, kahit man lang, eh, meron kang aasahan pag nangangailangan ka. Hindi ka masyadong laging naliligalig. Mas stable. This boat is a very beautiful metaphor. So saan tayo lumulugar sa buhay? Kadalasan, tayo ang naglagay sa atin doon sa gulo na yun, kaya magulo. Kundi lang dahil nadamay tayo, kasi may mahal tayo sa buhay na pumunta doon, syempre nadadamay tayo dahil mahal natin siya, nadadala tayo niya sa kanyang gulo. It is important. The back of the boat is the mind of Jesus. It is the godly spiritual world. It is the rock, not sand. Stable. Pwedeng asahan. Ang pamamaraan ni Jesus, yun yung back of the boat na tahimik. Yung pamamaraan niya na sinabi niya, forgive. Yun ang tahimik eh. Yung naghihiganti, magulo yun. Yung sinasabi niyang love people instead of hate them, yun ang tahimik. Yung sinasabi niya, oh, hinihingi niya yung dala mo, bigyan mo pa, dagdagan mo pa, para matahimik siya, itigil lang ka niya. Yun ang tahimik na pamamaraan. Hindi nag-aagawang kayo, nakikipagagawang ka lagi. Yung sinasabi ni Jesus na, tumulong ka sa kapwa kesa sa nang lalamang ka sa kapwa. Yun ang tahimik na paraan. That is the back of the boat. That is the mind of Jesus. That is the spiritual realm in which we should operate. And in life, we should benefit from and use all possible helpful positions. Like the back of the boat. Like have pillows. Get help. Ano ba ang mga pillows ng buhay natin? mga kaibigan, mga kasama natin na sinishield tayo from too much shake, from too much collision with other hard objects. Yung mga kaibigan mo na inilalayo ka sa gulo, pinapayuhan ka na maganda, tinuturuan ka, kesa mga taong lagi ka nilang isinusuong sa gulo, pinapasok sa away, pinapahamak, hindi pilo yun, bato. Kaya pag nakapatong ang ulo mo sa bato, koting uga, nakakabukol ka na agad. At may mga tao sa paligid natin na pillows. May mga tao na bato, malalaking bato, na nakakabiyak ng ating mga bungo. So again, pipili ka. Saan ka sa sandal? Kanino ka sa sama? It's a choice. Help and get help. And then prepare for times of need. Yun yung pill, back of the boat. A more secure portion and part of life is to be prepared for times of needs. Yung nagtatanim ka para kami anihin. Nag-iipon ka para may mag ka sa pangangailangan. Yung meron ka pang gasos pa nagkasakit ka o may insurance ka man lang. Yan yung sinasabi dun sa Proverbs 31 na babaeng, she can laugh at the days to come. Pag may dumating na problema, hindi takot ang nararamdaman niya, kundi a feeling of security. Dahil handa siya. She can laugh at troubles dahil handa siya. May mga bagyo na dapat tinutulugan lang. Tulad ang ginawa ni Jesus sa bagyo na ito, hindi lahat ng bagyo pinapatulan. Hindi lahat ng problema siniseryoso. Hindi lahat ng away sinasalihan. Hindi lahat ng argumento dapat ka manalo. Para kang malaking aeroplano, hindi ka humihinto at bumababa sa bawat maliit na airport. And if you are transcontinental train, you don't stop at every station. Para sa buhay na ito, ma-maximize mga kapatid ang kapayapaan sa buhay, huwag niyong patulan ng lahat ng bagyo. May mga bagyo na 
ano lang naman eh. Yung para kang lulubog pero hindi naman. So huwag kang magpanik. May mga problema na hindi nyo pwedeng isolve agad. Tulugan nyo muna. Nag-aaway kayong mag-asawa? Pareho kayong gusto manalo? Tulugan nyo muna yan. Kasi pag napahinga na kayo, nakakain, lumamig ang ulo, hindi na si Mr. o si Mrs. ang mananalo, kundi yung katwiran. Sino man ang may hawak ng katwiran na yon? Meron kayong problema, hindi nyo alam ang dagawin nyo, walang solusyon, tulugan nyo. Huwag nyo piliting hanapan ng solusyon, tapos gagawa kayo ng hakbang, na mamaya pagsisisihan nyo kasi mali pala. Pag wala kayong alam na dapat gawin, eh di wala kayo dapat gawin, kasi wala pala kayong alam eh. Basta ano pong gagawin ko sa problema ko? Eh ano nga ba iniisip mong gagawin? Wala po ako maisip. Eh matulog ka muna. Nakakamatay ba yung problema mo ngayon mismo? Hindi po naman po. Ayun naman pala eh. Matulog ka na muna. Magpahinga ka. Parang nung araw na nagka-counsel pa ako sa telepono, sa landline na itinigil ko, salamat na lang. Magriring ang telepono nun. Alam niya naman ako nung bagong pastor ko talagang all mind to give. Naisip ko, ay, dalawang taon lang, mauubusan ako. Dapat pala hindi. I should keep something. Alas dos ng umaga, may tatawag. Pastor, napakalaki po na problema ko. Ano yun? Ang asawa ko po, pitong taon na ang nagtataksil. Sister, pitong taon na pala. Bakit hindi natin bukas na pag-usapan? Hindi na mapapakintay ito ng bukas. Eh. Nakakapitong taon na pala. Bakit ba ako ginigising? Ganun po ba? Oo, ganun nga. Tumawag ka bukas. Hindi ka naman mamamatay ngayong gabi, di ba? Hindi naman po. Ayun naman pala, patulogin mo ako. Pangit ako magpayo pag puyat. So, ganun. May, mga kapatid, may mga problema ang itulog nyo. Galit na galit ka sa asawa mo, sa anak mo, pero it's not the time to talk. Bukas na. Pwede, next week na. Itulog nyo yan. Tulad ng ginawa ni Jesus. Huwag nyo siyadong seryosin. You will survive. At kung namatay tayo, eh di namatay ka. It happens only once. Hindi naman nagpapaulit-ulit mamatay ang tao once lang. So, pero pag lagi mong ini-imagine, lagi mong kinakatakutan, parang maraming beses tuloy nangyayari. Pero minsan lang yun. Saglit lang malagutan ang hininga ang tao. And that is the ultimate thing that could happen to anybody. And yet, even that could happen so quickly. So, dapat hindi fear. Lalo kung walang solusyon, hindi problema. Napakalaki po ng problema ko. Kung naisip mo na ba lahat ang pwede solusyon, wala pong solusyon, naisip ko na lahat, hindi eh, mo mong problemahin. Pag walang solusyon, hindi problema. Huwag mong problemahin. Eh ano pong tawag doon? Yan ang buhay. Tanggapin mo. Manahimik ka and enjoy other things in life. There are things you just have to embrace because you cannot get rid of them. Kasi ang definition ng problema, may solusyon na katapat. Parang anumang imbornal, may langit pa rin katapat yan. Ngayon, kung wala siyang katapat, wala siya. Huwag yung problemahin ang walang solusyon. Tanggapin nyo na lang, luluwag ba inyong buhay and make the most out of it. Stop complaining and stop being afraid. This story tells us that there will be moments when the boat seems to be about to sink. Observe if it is really sinking. If it has begun to sink. If not, do not overreact. Do not be overcome by fear. Sabi nga ng desiderata, most fears are born of imaginings. At maraming guni-guni na nalilikha ang puyat, pagod at gutom. Kaya dapat nga itulog eh. Ipahinga. Huwag magpapasya, pagtakot na takot, galit na galit o very, very emotional. Kasi pag naiba yung emotion, maaaring pagsisihan nyo ang inyong pasya. Iba ang lungkot pag nagising ka ng alas dos ng umaga, lalo't ikaw lang ang gising. Pero iba naman yung kung nagising ka ng six, seven, iba na uli yun. Panapanahon lang yan. You know what is important? Is to survive the moment. Merong kakabreak lang, iniwan ng papa. Parang mamamatay na. Ako, iha, mag-survive ka lang ng one day. Maiiba na yan. Two days, three weeks, at most five years. Gagraduate ka rin dyan. Sa pait na yan. Walang sakit na hindi nag-graduatean. Just survive. Huwag ka lang mamatay. At huwag ka magpakamatay. 
Gusto ko na pong mamatay. Akala mo lang yan. Pero three years from now, sabi mo, ay, buti na lang, hindi ako namatay. You know, like yung pag-ibig na pag nawala, akala mo nawala na ang buong buhay. Love, romantic love is just a habit. It is a learned behavior. And whatever is learned, can be unlearned. Natutunan mong mahalin, matututunan mo rin limutin. Hindi na po ako mabubuhay talaga nang wala siya. Ilang taon ka na ba nung na-meet mo? 21 po. Eh, ba't nabuhay ka ng 21 bago mo siya na-meet? Ibig sabihin, mabubuhay ka rin pagkatapos mawala siya sa buhay mo. Akala mo lang yung guni-guni mo lang yan. Bakit? Because you think that you're about to sink. You think that you are sinking. No. The boat where Peter and everyone else was, was not sinking. It just seemed that it would sink. Kayong parang wala ka ng pag-asa. Para lang yun. Basta buhay may pag-asa. Akala mo lang yun. Lum- na- na- nalulunod ng luha ang mata. Nahihilam, nabubulag ng luha ang mata. Kaya huwag masyadong magdrama. Tibayan ng loob, lalampas din yan. Pag sobrang hirap, sabihin mo, this too will pass with the help of God. Lahat halos ng nakikita mo, naglalakad, nakaupo, kasalamuha mo, dumaan na yan sa isang mabigat o maraming mabigat na problema. Survivors din yan. Para ka mabuhay ng 20 years, marami ka nang na-survive. 30, lalo na, 40, 50, ang dami-dami nun. And yet, people are still alive. There's no reason why you should give up. At yun na nga lang, eh, kung talagang sobrang hirap, hindi mo masom, tanggapin mo na lang. Kaya mo pa rin naman. Kahit pasan mo daigdig, nakakalakad ka pa rin, di pasanin mo. Ang lungkot-lungkot ko po, eh di malungkot ka. Hindi ka naman laging kailangan masaya eh. Napapaiyak po ako. Umiyak ka na umiyak. Matutuyo din ang luha mo. Ang lungkot-lungkot ko po, naku, makakatulugan mo rin yung lungkot na yan. Hindi po ako makatulog. Akala mo lang yun. Para may mayang alas tres ng umaga, makakatulog ka rin. So, agahan mo na. Hindi po talaga eh. eh hindi bali, mamayang seven, tsaka ka magsisimula matulog. Magbuong maghapon, tulog ka rin. Siyempre, matutulog ka. Alam nga namang hindi. So, scheduling lang. Manage your fears. Manage your emotions. Sabi ni Jesus, ba't kayo ganyan? Wala ba kayong faith? Parang wala kayong Diyos. Parang wala kayong aasahan. At parang naman wala kayong nakitang mga ginawa ko ng mabuti para sa inyo. Pagkasama si Jesus, sabi niya, I can smile at the storm. Alam niyo yung katanin, yung kasama mo si Jesus sa boat, you can smile at the storm. Hindi dahil nakakatawa yun, kundi dahil nakakapagpalakas ang loob ang presensya ng Panginoon. 1 Peter 5.7 Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin. Mga alalahanin nyo sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Alam Niya ang pinagdaraanan nating lahat. So look at Jesus. If He is living, you be at rest. If He is not concerned, don't be. Kaya mahalaga na alam natin ang isip ni Jesus. Alam natin kung anong mahalaga sa Kanya, alin ang hindi. Para huwag na natin pahalagahan yung hindi naman pala mahalaga sa Kanya. Huwag natin katakutan yung hindi naman niya kinatakutan. Why? Because Jesus is in us. Yun ang lagi natin nalilimot na Jesus is in us. The Spirit of the Lord is in us. So meron tayong kasama, hindi tayo kahit kailan nag-iisa. At hindi tayo mahina because the Spirit is in us. Pag tinignan nyo si Jesus, hindi siya natatakot, huwag kayong matakot. Parang sa aeroplano, yumayagyag yung aeroplano, kumakalog-kalog, kung nakita nyo yung stewardess, patuloy pa yung nag-aayos sa mga plato-plato, hindi siya natatakot. O tingnan nyo siya, sa nyo kung nakakatakot nito, uupo na yan, eh, magsisit belt na. So, I should not be concerned. Ikaw, takot na takot siya, hindi. Magkaiba lang yung isip nyo, pero magkaiba yung blood pressure, magkaiba ang sitwasyon ng katawan nyo, kasi magkaiba ang iniisip nyo. Don't be too concerned about many things. Know what the basics are, and if the basics are there, be happy with all the other things, whether they are there or not. Sabi ng Panginoon kay Martha sa Luke 10.41, Martha, you are worried and upset about many things, but few things are needed. Or indeed, only one is needed. The storm outside cannot enter if the mind is filled with faith. Nakakapasok ang takot kasi may space na dapat sana ang laman nun, faith. 
The law of impenetrability says only one thing occupies one place at one time. So kung puno ka ng faith, walang space yung fear. Inversely proportionate yan. The more faith, the less fear. The more fear means less faith. So fill your mind with Jesusness. With the thoughts, teachings, assurances of Jesus. And do not leave room for the devil, which in this case means negative thought or fear. Hindi laging may dalang malaking tinidor yung devil at hindi laging siyang mayroong buntot at mga sungay. Negative thought could be the devil. Hebrews 12.2 We must keep our eyes on Jesus who leads us and makes our faith complete. In Ephesians 4.26-27 Do not give the devil a foothold. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang jablo. Huwag niyo bigyan ng pagkakataon kayo, bigyan ng takot, bigyan ng galit, bigyan ng inggit, bigyan ng selos. Don't give the thought a chance. Reject it. You can say no. Sabi sa Bible, resist the devil and he will flee from you. Just say no. I don't like this thought. Get away from me. Don't entertain. And like we saw in the story, change the weather in the lake with your faith. You can change the weather in the lake with faith. Luke 10, 17, When the 72 followers returned, they were excited and said, Lord, even the demons obeyed when we spoke in your name. Pati mga jablong kinakatakutan nila, nauutusan nila sa pangalan ni Jesus. Sa pananalig, walang imposible. At hindi laging salita lang, in the name of Jesus, in the name of Jesus. No! Yung storm sa lake mo is poverty. Hindi mo sasabihin, in the name of Jesus, lumayas ka poverty. No. Follow the teachings of Jesus. Plant. So you will harvest. And that is faith at work. Gusto mo tumahimik ang buhay mo, sundan mo si Jesus. Forgive. Make peace with people. And then your lake will be quiet. Metaphor yan eh. Sagisag, simbolo. Dapat basahin ang mas malalalim na kahulugan. Apply the Jesus way and you can quiet the storm around you. And these are emotional storms, mental storms, interrelationship storms. Pag sinunod mo si Jesus dahil nananalig ka sa Kanya, you can have the power of Jesus to quiet the storm. Or change the weather in your mind with your faith. So you can change the weather outside or you can change the weather inside your brain with your faith na talagang may bagyo pero hindi ka pa rin natatakot, nagtitiwala ka. May mga kung ano-anong iniisip tayong pwede mangyari sa buhay pero yung pagtitiwala mo ang nananaig, hindi yung takot. So pwede mong alisin yung bagyo kung papalitan mo ang parana yung pag-iisip. May bagyo sa labas ng isip, physical, at may bagyong nasa isip. Mas madali yung makontrol basta alam mong magdisiplina ng yung isip. Romans 12.2 Be changed by the renewing of your mind. Ang pagbabago ay sa pagbabago ng isip. So kayo ba matatakotin? Ano sa mga thought habits nyo ang nagbibigay ng ganyan? Tayo ba ay nervyoso? Tayo ba ay inggitero? Puro pag-iisip yan. Kailangan makontrol nyo ang inyong isip para hindi kayo dalhin sa bagyo. Observe from Jesus and the disciples that peace and trouble are both in the mind. Romans 8.6 The mind governed by the flesh is death. But the mind governed by the spirit is life and peace. So let the spirit govern your mind. Watch your mind. Watch your thoughts. Binabantayan niyan kasi dadalihin niyan tayo kung saan. Dadalhin niya tayo sa harap ng bangka o sa likod. Dadalhin niya tayo sa bagyo o sa tahimik at payapang panahon. Teach, train, and discipline your mind to have faith in God and not fear. 2 Timothy 1.7 Sapagat ang Espiritu ang ibinibigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan. Nasa Panginoon ka, you must have the spirit of a victor a winner, a champion, 
Hindi yung para kang lagi na lang kailangan ligtas, kailangan tulungan, kailangan kawaan, kahabagan. That's the spirit of a loser. At hindi yan bagay sa mga anak ng Diyos. Teach, train, and discipline your mind to think like the mind of Jesus. Pag ginawa ng masama, nagpapatawad. Pagka tinatakot, hindi natatakot. Lagi nagbibigay ng kabutihan kasi kung anong itinatanim mo, yun ang aanihin mo. Colossians 3.15 Let the peace of Christ rule in your hearts. So ang sinasabi ng panalangin, Thy kingdom come. Pagharian niyo po ako sa aking puso, which technically is really sa aking brain. That you are the temple of the Holy Spirit. So ano ba yung ibig sabihin na temple ka ng Holy Spirit? Ang nakatira, Holy Spirit, hindi Diablo. So dapat payapa ka. At sinasabi pa, Christ lives in me. And if it is Christ who lives in you, you are the temple of the Holy Spirit, the kingdom comes into you, it could lead to nothing but peace. In spite of the storm. Hindi because there's no storm. Laging may storm. But peace in spite of. Kahit na sa kabila ng katotohanan may bagyo, payapa ka. Kabila ng katotohanan na pinagtaksilan ka ng isang taong pinagtitiwalaan mo, nasasaktan ka sa pangibabaw, pero sa kalobloban, may kapayapaan ka nagmumula sa Diyos. Namatayan ka ng mahal sa buhay, masakit, mahapdi, namimiss mo, pero meron ka pa rin kaloob-looban mo na matibay na Diyos ang nagpapatibay. Nalugi ka sa negosyo, nasaktan ka siyempre, pero hindi ka nawawala ng pag-asang, babangon ka muli. Nabigo ka sa mga gusto mong gawin, pero hindi ka bumibigay dahil alam mong meron pa na pagkakataon. It is important for you to command, control, and change the weather inside your mind. Because the real deadly weather is not out there, but in here, in the mind. That is the realm of the spirit in which all the battles happen. Battles of choices between good and evil, between right and wrong, between light and darkness. It all happens not out there, not down here, but in here. This is the realm of the spirit. Kaya binabantayan ng isip. Mark 9.23, if you can, Jesus said, everything is possible for one who believes. Pag naniniwala ka, paniniwala ay isip, lahat susunod sa iniisip mo, lahat mangyayari. Tulad ng bulwaga na ito, ginawa in 77 days. Kasi may nag-isip na gagawin at pwede. Nagawa. Pero kung ang gumagawa sa building mo, isang naku, mahirap po yan. Matagal yung gawin. 20 years na, hindi pa yung tapos. Naku, ang hirap po mag-aaral. Ay, kaya pala, na, labing limang taon ka lang sa grade 1. Pero meron naman, kaya ko po yan. Ako talagang grade 1 pa lang, nagiging grade 7 na. Nasa pag-iisip. Belief and thought can make things happen. Lahat ng nag-achieve ng great things, inisip niya yun. Great Wall of China, bakit nagawa yun? May nag-isip, pwede yan. Mahirap po yan. Alam mo, mahirap sa buhay yung lagi mo kasama, mahirap po yan. Umalis ka nga sa harapan ko. Nakakawala ka ng inspirasyon, kausap, lagi mahirap po yan. Mahirap talaga buhay. At kung hindi ka willing, mahirapan. Wala ka ma-achieve. Ano gusto mo lang? Lagi madali. Naku, mahirap pong gawin niya. Pag ganun lagi ang kausap mo, yun yung mga bato na unan. Lagi ka na uumpog. Rice terraces ng Banawe, ng buong Ifugao. Bundok-bundok na yun, pagtataniman mo ng palay. Paano mo yan didiligan? Ginawa nila, inisip nila, naniwala sila magagawa. Yung mga hindi natin nagagawa, malamang hindi lang tayo naniwalang magagawa. At pag hindi ka naniwala, therefore, hindi mo nagagawin. O ginagawa mo man, hindi ka ma-inspirado. So, bali wala yung input na ginagawa mo, hindi rin talaga mag-a-achieve. You've got to believe. Lahat ng babasahin yung mga kwento ng mga taong may mga dakilang nagawa, naniwala silang pwedeng gawin at ginawa nila. Teach your mind not to be a victim of the weather. Na lagi nilang para kang talo ng weather. Hindi po ako nakapunta kasi po umuulan. 
Last week yun. Ba't kahapon? Eh, kasi po ang init. Eh, kahit man umulan ng minute, di ka pupunta kasi yung utak mo ayaw pumunta. Every willing heart will find a reason to do it and every unwilling heart will find an excuse not to do it. It's in the mind. So make Jesus through your faith Lord over your weather. Walang imposible. Bihirang-bihira, konting-konti lang yun. Baka hindi mo nga ma-encounter sa short lifetime yung tunay na imposible. Lahat posible. Jesus transferred the thought of peace on His mind to the outside world, to the lake, to the wind, to the storm. Such is the peace inside the heart of Jesus that when He commanded it over the weather, the weather obeyed. Greater is He that is in you than He that is in the world. At hindi lang spiritual lang ibig sabihin noon, marami pa. Yang talent na binigay sa iyo, greater than the exams that you will encounter. Yang lakas ng katawan na binigay sa iyo, greater than all the feats and all the challenges that you are facing. Greater is He that is in you. Dapat mong huwag kakalimutan. Para hindi ka nagpapatalo agad, nagsisimula pa lang, nagpapatalo ka na. Hindi ko naman kasi kakayanin, so binigay ko na sa simula pa lang. That is the spirit of a loser. Jesus did so many things. You can and should do the same. Why? Because you were made in God's image. Jesus is the firstborn of the family of God. Ibig sabihin pa nga, nai, may mga kasunod at tayo yun, mga anak ng Diyos. Ang ibinigay kay Jesus ay ibinibigay din sa atin. Hindi lahat, pero marami. John 14.12, I tell you for certain that if you have faith in me, sabi ni Jesus, you will do the same things that I am doing. You will do even greater things. Gano'n na natin na-realize sa buhay natin yun, na nahigitan mo pa yung ginagawa ni Jesus. Sabi niya, you can do greater things. Iyon na lang pumantay tayo, ang laking achievement tayo, sumunod man lang ng malapit-lapit, hindi sobrang layo. We have barely scratched the surface of our potential as children of God. We have barely understood the power of the Spirit that is in us. That same power that raised Jesus from the dead. The same power that made Jesus walk on water. The same power that made Jesus call the dead to rise. Nakadinig ang mga bingi, nakakita ang mga bulag, nakabangon ang mga lumpo. Sabi ni Jesus, you can do these things if you have faith. Kaya nga sabi na, wow, wow, Lord, yung mga demonyo kinakatakutan namin nun, iniiwasan namin yung mga poses. Pagbanggit namin ang pangalan nyo, naglalayasan sa mga ganun, yun lang, natuwa na kayo, marami pang iba. Maraming, marami pang iba. Huwag kayong makontento sa level ng spirituality nyo na yun, ang tagal-tagal na para na kayo na-imbak na lang dyan. Kailangan mag-improve ng improve ng improve to the point that you can calm the weather. Either the weather out there or the weather in here. Being a Jesus believer and follower is being like Jesus. Seryosohin natin ang ibig sabihin na tayo ay naniniwala kay Jesus. Hindi lang sa bibig, hindi lang sa isip, sa gawa. Do what Jesus did, would do, and could do. In other words, sa mga anak ng Diyos, ang mga tunay na tumanggap kay Jesus, hindi laging nakaasa or dependent. Hindi laging feeling powerless. You have a can-do attitude. You have a winner's attitude. Because greater is He that is in you than He that is in the world. Iniwang ka lang ng nobyo mo, papakamatay ka na. Nalugi ka lang sa negosyo, magbabaril ka na. Takal-takal mo rin namang walang pera nung araw bago kayo maman. Sanay ka na rin naman. Reviewin mo na lang muna. Tapos, magpayaman ka ulit. The end of a dream is not the end of the world. The end of a relationship is not the end of the world. There's no end. Because the beginning and the end is in us. The Alpha and the Omega. Eternity and eternal life is in us. Don't be limited by tiny dots in a line because a line is infinite. Huwag tayo nagpapakulong sa mga momentary failures, emotions, sicknesses, pain, lahat yan, lilipas din. Just survive it. Hold on to God. Do what you can do and we don't know what to do, don't do anything. 
be still and know that I am God? Sabi ng Panginoon. And as we already know, it is mind over matter. So spirit over the body. The spiritual world over the physical world. Mark 11, 24. Everything you ask for in prayer will be yours. If only you have faith. So kahit kopraso yung faith mo, kahit hindi ka mag-pray, kikilos na yun, kaysa pray ka ng pray ng pray, wala ka namang faith, wala rin mangyayari. Have the mind and thought of Jesus through mental focus, practice, and discipline. That's why meditation is important. It is the most underdeveloped aspect of our spirituality. Meditation changes the mind. Meditation drives the mind and the thought that is produced in the mind. Meditation is our way to connecting to the power of God. Pero gano'n karami sa atin nag-meditate, nag-iisip, nananahimik before the Lord. No wonder, sobrang konti yung power. Laging idinidescribe ang Panginoon and wake up in the morning, so early in the morning, He would go to a quiet place and be alone with God. He would go up a mountain and pray by Himself into the night and be alone with God. Our aloneness with God could be the greatest secret to spiritual power. Yan ang dapat nating i-develop. Our meditation life. Medita meditative, complete, that you always contemplate. That you have a contemplative lifestyle. Na bago ka magde-decide, nananahimik ka muna. Kahit hindi ka magdasal at magsalita, nananahimik ka lang at madidinig mo ang tinig ng Diyos. Sobra nang nawala sa buhay natin yung pananahimik. Pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay, pag-iisip-isip. Lahat na lang ang bilis-bilis tapos send. Pindot ng pindot. Kung mahahabol mo lang yung papaliit na isinend mo, ay, pangit ko ba na-send? Lagi tayong nagbamadali. We've got to give God the space. Hindi yung magpe-pray ka bago matulog, nakahiga ka na, na kinabukasan mo na nalamang ay, nakatulugan ko na palang prayer. Yung iba nga, very skilled, kahit nakaupo, nakakatulog pa rin eh. Meditate. You will be like tree planted by streams of water. Your fruits come out in season and your leaves do not wither. It is important to be planted by streams of water. And the stream of water is meditation and prayer. To be nourished by God. To, so that our spirit is strengthened. Dapat matibay ang spirit dahil maraming bagyo ang mundo. Hindi nakakapagtaka. Romans 12.2 Let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. What is your storm? What do you think about your storm? Because what you think about your storm will define your life now. Pag inisip mo may solusyon ito, I will hang on and find it. May panalo dito kasi kakampi ko si Jesus. Then you will win. I will survive this. Then you will survive. Pero pag nagpatalo ka, nagpahina ka ng loob, the devil will take the opportunity and drag you down. That's why don't give the devil a space in your mind. Fill it with Jesus. Fill it with faith and hope and love. Dear Lord, teach us. Teach us to discipline our minds and thoughts so that in our minds, your will will be realized. Pagbulay-bulayan natin makahulugan ito, lalo sa pagharap natin sa mga problema at bagyo ng buhay, Learn from the teachings of this story. Father, as your people, sit still before you. Let everyone hear your voice as you give us very personal counsel. Be with the Lord alone for a while.